ప్రతి ప్రాణికి తప్పనిది మరణం పుట్టిన ప్రతి జీవి గిట్టక తప్పదు ఇది అందరికీ తెలిసిందే అందరూ అంగీకరించేదే జననం మరణం సర్వసాధారణమన్న నిజం గ్రహించే లోకం సాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మరణం మనకు అనూహ్యం కాదు అయితే జీవమున్న ప్రాణులు కన్ను మూస్తాయి మరి సకల చరాచర సృష్టి మనుగడకు కారణమైన సూర్యుడికి మరణం ఉంటుందా అన్నింటికీ ఆధారమైన సూర్యుడు ఏదో ఒక రోజు శాశ్వత సెలవు ప్రకటిస్తాడా ఈ ప్రపంచం భూమి మహాభీ నిష్క్రమను చేస్తాడా ఈ ఆలోచనే భయంకరంగా ఉంది కదా కానీ ఒకనాడు ఇది జరిగే తీరుతుందంటున్నారు గాయమా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఈ సమాచారాన్ని అందించింది సంక్లిష్ట వాతావరణం ధూళి ఉండే నక్షత్రాలు కాలగమనంలో అంతరించినట్లు సూర్యుడు కూడా మాయమవుతాడని తెలిపింది గత వారం సూర్యుడిలో అనూహ్య మార్పులు వచ్చాయి అయస్కాంత క్షేత్రంలో తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో భారీ పేళుళ్లు జరిగి బిల్లల్ లాంటివి ఏర్పడ్డాయి అలా బిలాలు ఏర్పడుతుంటే హైడ్రోజన్ హెలియం వాయువుల వినియోగం ఎక్కువైనట్లు లెక్క దీనివల్ల వాటి పరిమాణం తగ్గుతూ పోతోంది దీంతో సూర్యుడు బగబగ మండలేడు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోతాయి చివరకు చిన్న ఎర్రని బుడగలా మిగిలిపోతాడు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించిన ఈ సమాచారం అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది చీకటి సూర్యుణ్ణి కమ్ముకుంటుంది చంద్రుడు కాంతినివ్వడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాలిపోతాయి ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలించబడతాయి అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడుతుంది అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుట చూచే భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు ఈ రాత్రి నీవు ఏ గుంపులో ఉన్నావో పరిశీలన చేసుకో ఏసు వచ్చినప్పుడు నీవు ఆయన్ను చూస్తావు ఎవరైనా చూస్తారు ఒకవేళ నీ నోటితో ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకొనకుండా దేవుడు క్రీస్తును మృతులలో నుండి లేపాడని ఇంకా నీవు విశ్వసించకుండా ఉంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఒకవేళ ఏసు ప్రభుకి నీ హృదయాన్ని ఇచ్చి ఆయనను నీ రక్షకునిగా అంగీకరించి ఉంటే ఆయనను ప్రభువుగా నీ జీవితంపై ప్రతిష్ఠించుకొని ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉంటే ఏసు ప్రభువుల వారు వచ్చినప్పుడు నీవు ధైర్యముగా ఆయన ఎదుట నిలబడుతావు అందరికీ ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే ఎప్పుడు ఆ యొక్క సూర్యుడు తన కాంతిని ఇవ్వడు ఎప్పుడు చంద్రుడు తన మహిమను ఇవ్వడు ఎప్పుడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాలుతాయి ఎప్పుడు ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలించబడతాయి ఎందుకంటే ఇది యేసు ప్రభు యొక్క రాకడకు ఒక తప్పని సూచనగా యేసు ప్రభువులు వారు మాత్రమే చెప్పడము కాదు పాతని బంధనలో యోవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచ్చినంలో కూడా అక్కడ దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది యహోవా యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప దినం అన్నటువంటి దాని ముందు సూర్యుడు తేజోహీనునిగా మారిపోతాడు చంద్రుడు రక్త వర్ణమైపోతాడు ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందని మనము చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఐదవ అధ్యాయములో యోహాను ఆత్మవశ్యుడై దేవుడు పరలోకములో ఆయనకు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ దర్శనమును చూస్తూ ఐదవ అధ్యాయంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు సింహాసనము మీద ఆశ్చర్యుడై ఉన్నటువంటి వాని యొక్క కుడి చేతిలో ఒక గ్రంథము ఉన్నది ఆ యొక్క గ్రంథము లోపట వెలుపట రాయబడి ఉన్నది అర్థమాత్రమే కాదు ఏడు ముద్ర చేత ఆ యొక్క గ్రంథము ముద్రించబడి ఉన్నది ఆ బలిష్టమైనటువంటి దూత ప్రశ్నిస్తూ ఉంది ఎవరు ఈ యొక్క గ్రంథమును విప్పగలరు ఏమున్నది ఆ గ్రంథములో తెలుసుకోవాలంటే ఆ గ్రంథము విప్పబడాలి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ గ్రంథమును విప్పుటకు అన్నటువంటి ప్రశ్న వేయబడినప్పుడు ఆకాశమందే కాని భూమి మీదే కాని భూమి క్రిందే కాని ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని విప్పుటకు 
ఎవరికి అధికారములే అప్పుడు యోహాను ఆ దర్శనములో ఎవరికి కూడా ఆ గ్రంథమును విప్పుటకు అధికారము లేకపోవుట చూచి ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు చెప్పారు దావీదు చిగురును యుధా గోత్రము యొక్క సింహము ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని విప్పడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడిని చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని గనపరచండి యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన దేవుని గొర్ర పిల్లగా ఈ యొక్క లోకములోనికి పంపబడ్డాడు ఎందుకంటే సమస్త మానవుల యొక్క పాపములు ఆయన మీద మొబ్బబడ్డాయి ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఈ యొక్క భూమి మీద సమస్త మానవుల యొక్క క్రయ్య ధనముగా చిందించుట ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధినిగా లేచుట ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధినిగా పరలోకంలోనికి ఆరోహణ అవుట ద్వారా ఈ యొక్క ఏడు ముద్రల చేత ముద్రించబడినటువంటి ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని విపుటకు ఆయనకు అధికారం ఇవ్వబడింది ఆ గ్రంథం విప్పబడినప్పుడు ఏమి జరిగిందో యోహాను ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో రాస్తూ ఉన్నాడు మొదటి ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఒక తెల్లని గుర్రము కనిపించింది రెండవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఎర్రని గుర్రము కనిపించింది మూడవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు నల్లని గుర్రము కనిపించింది నాలుగవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఆయనకి పాండుర వర్ణముగా ఉన్నటువంటి గుర్రము కనిపించింది ఐదవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చినటువంటి సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడినటువంటి వారి యొక్క లెక్క పూర్తి అవడం యోహాను దర్శనములో చూచా అయితే ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచనము నుండి మీరు పదిహేడవ వచనం వరకు చూస్తే ఆరవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు యోహాను చూశాడు ఏమి చూశాడంటే మహాభూకంపం కలిగింది సూర్యుడు నలుపుగా చేయబడ్డాడు చంద్రుడు రక్త వర్ణముగా చేయబడ్డాడు ఆ యొక్క ఆకాశ నక్షత్రములు అన్నటువంటివి అకాలపు పండ్లు అంచూరపు చెట్టు నుండి పెద్ద గాలి వీచినప్పుడు ఏ విధంగా పడిపోతాయో ఆ విధముగా ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు పడిపోవుట ఆ యొక్క యోహాను చూశాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆ యొక్క పరలోక మండలం అన్నటువంటిది చుట్టబడినటువంటి పుస్తకము వలె తొలగిపోవడం చూశాడు ప్రతి కొండ ప్రతి దీపము వాటి వాటి స్థానముల నుండి తప్పిపోవడం ఆ యొక్క యోహాను దర్శనంలో చూశాడు ఈ లోకములో భూరాజులు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ధనికులు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి బలిష్ఠులు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఘనులు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సహస్రాది పతులు యేసు ప్రభు మెగారూఢుడై వచ్చుట చూచినప్పుడు వారు కొండ గుహలలో దాక్కుంటూ ఉన్నారు బండ సంధులలో వారు దాక్కుంటూ ఉన్నారు ఆయన మేఘారూఢుడై రాక మునిపే ఆ యొక్క ఆరవ ముద్ర విప్పబడక మునిపే ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా మన మధ్యలో సంచరిస్తూ ఉండగానే నీవు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఇప్పుడే నీవు ఏసును చూడాలి ఆయన వైపు చూచి నీవు రక్షణ పొందగలిగితే ఆయన వచ్చినప్పుడు నీవు ఎత్తబడతావు ఆయన రాకడ చాలా సమీపంలోనే ఉన్నది ఆరవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఆయన రాకడుకు ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూచన పాత నిబంధనలో యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవచించినటువంటి ఆ ప్రవచన నెరవేర్పు జరిగినటువంటిది అయితే ఐదవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చినటువంటి సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధించబడవలసినటువంటి వారి లెక్క ఒకటి దేవుడు రాయించాడు ఆ లెక్క పూర్తి అవ్వాల్సి ఉన్నది అయితే నాలుగవ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఎందుకంటే నాలుగవ ముద్రను ఆ యొక్క గొర్ర పిల్ల విప్పినప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు పాండుర వర్ణము గల గుర్రము ఆయనకు కనిపించింది దాని మీద కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు మృత్యువు పాతాల లోకము ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నది గమనించండి నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి మొదటిది ఖడ్గము వలన రెండవది కరవు వలన మూడవది మరణము వలన నాలుగవదిగా భూమిలో ఉండేటువంటి క్రూర మృగముల వలన భూని వాసులను చంపుటకు భూమి యొక్క నాలుగవ భాగము మీద 
వారికి అధికారం ఇయ్యబడింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఖడ్గము ద్వారా ఎంతో మంది చనిపోయారు యేసు ప్రభులు వారు మతైసు అత్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో మనము చదువుకున్నటువంటి వచనములకు ఇంకా ముందుగా చూసినట్లయితే ఆయన అంటూ ఉన్నారు జనము మీదికి జనము రాజ్యము మీదికి రాజ్యము లేస్తాయి అక్కడక్కడ కరువులు కలుగుతాయి భూకంపములు కలుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా వేదనలకు ప్రారంభం ఇవన్నీ నా రాకడకు సూచనలు ఖడ్గము వలన చంపబడ్డం మనం చూసాం విన్నాం రెండవదిగా కరువులు వస్తాయి చరిత్రలో మనము చూస్తే ఈ యొక్క కరువు వలన కూడా అనేక మంది చనిపోవడం మనం చూసాం అయితే మూడవదిగా అక్కడ చెప్పబడి ఉంది మరణము వలన మీరు ప్రకటన గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో ఆ మరణము వలన అన్నటువంటి పదాన్ని చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక నెంబర్ వేయబడి ఉంటుంది కింద ఫుట్ నోట్లో చూస్తే తెగులు అని కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క భూలోకములో ఉన్నటువంటి వారిని ఖడ్గము ద్వారా కరవు ద్వారా తెగులు ద్వారా చంపేటువంటి అధికారమును దేవుడు వారికి ఇచ్చా ఈరోజు మనము కరోనా వైరస్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఒక సంవత్సరం క్రితము ఏమి చేయాలో దిక్కు తోచినటువంటి పరిస్థితి ప్రపంచం అంతా స్తంభించిపోయింది మానవుని యొక్క మనుగడకు ఏమవుతుందో ఎవరు అంచనా వేయలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటి కారణం ఏంటి పరిష్కారం అనేక మంది అన్వేషిస్తూ ఉన్నారు అన్వేషించారు కానీ వారికి సరైనటువంటి జవాబు రాలే ఒకవేళ బహుశా ఇప్పుడు ఆ యొక్క వైరస్కి వ్యాక్సిన్ వచ్చిందేమో ఒకవేళ ఆ వ్యాక్సిన్ ద్వారా ఆ తెగులు ద్వారా మరణము రాకుండా ఆగుతుందేమో తెలియదు కానీ ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తుంది ఈ వైరస్ పోతే ఇంకా అంతకంటే పెద్ద వైరస్ వస్తుంది ఎందుకంటే యేసు ప్రభులు వారు తిరిగి వచ్చుటకు ముందుగా తెగుళ్ళ వలన భూమి మీద ఉన్నటువంటి నాలుగవ భాగము చంపబడేటువంటి అధికారం తేబుడు వారికి ఇచ్చాడు మనము తెగులును కూడా చూచాం అయితే నాలుగవదిగా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాన్ని అక్కడ మనము ఏమి గమనిస్తామంటే భూమిలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగముల వలన అది ఎలా జరుగుతుందో నాకైతే తెలి బహుశా అడవులలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగాలు అన్నటువంటివి మనుషుల యొక్క సంచారములోనికి వచ్చి మనుషుల్ని చంపుతాయో తెలి లేకపోతే అడవులలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్రూర మృగముల వలన ఒక వైరస్ ఏదైనా వచ్చి భూమి మీద ఉన్నటువంటి నాలుగవ భాగమును చంపుతుందో తెలియదు అయితే ఇది వాస్తవం ఖడ్గము ద్వారా మరణాన్ని నీవు చరిత్రలో చదివావు కరవు ద్వారా మరణాన్ని నీవు విన్నావు తెగులు ద్వారా మరణాల్ని నీ కంటి ద్వారా చూచావు అయితే త్వరలో నీవు చూడబోతున్నావు అడవి మృగముల ద్వారా మరణాలు ఇవన్నీ కూడా దేనికి సూచన అంటే యేసు ప్రభువుల వారు త్వరలో రానయ్యి ఉన్నాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవు నామాన్ని గనపరచండి ఇలాంటివి సంభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీవు దిగులు చెందాల్సినటువంటి పని లేదు భయపడాల్సినటువంటి పని లేదు ఈ లోకస్తుల వలె రొమ్ము కొట్టుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు ఏసునందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి నీవు ఆయన రాకడకు ముందు వచ్చేటువంటి సూచనలు ఈ భూమి మీద సంభవించుట చూచుట ద్వారా మరింతగా ఆయన రాకడకు సిద్ధపడాలి హలలూయ ఎంతవరకు నీవు ఆయన రాకడకు సిద్ధపడ్డావు ఈ రాత్రి అదే ప్రశ్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి నేను ముగ్గురు వ్యక్తులను మీకు చూపిస్తాను వారిని చూచి మనము యేసు ప్రభు రాకడకు ఎలా సిద్ధపడాలో 
యేసును చూచి మనము ఏమి చేయాలో నేర్చుకోనై ఉన్నాం మొదటిగా మనము చూచినట్లయితే ఒక కుష్టరోగి యేసు ప్రభువుని చూచాడు చూడండి ఆయన ఒక పట్టణములో ఉన్నప్పుడు ఇదిగో రోగంతో నిండిన కుష్ట రోగముతో నిండిన ఒక మనుషుడు ఒక మనుష్యుడు ఉండెనో వాడు చూచి సాగిల పడి ప్రభువా నీకిష్టమైతే నీకిష్టమైతే శుద్ధినిగా చేయగలవని నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను ఆయనను వేడుకొనెను యేసు ప్రభువులు వారు మానవునిగా ఈ భూమి మీద సంచోడిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఈ యొక్క కుష్ట రోగి యేసు ప్రభువుని చూచాడు యేసు ప్రభువుని చూచి ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే యేసు ప్రభువుకి సాగిల పడుతూ ఉన్నాడు యేసును చూచినటువంటి అనుభవమును నీవు కలిగి ఉంటే నీవు సాగిల పడాలి అది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించుకొని ఉండాలి నీ జీవితాన్ని ఇంకా క్రీస్తుకు సమర్పించుకొనకుండా నీవు దేవుని మందిరానికి వస్తూ నీవు పాటలు పాడుతూ క్రైస్తవ పేరు పెట్టుకొని ఉంటూ క్రైస్తవ సంఘములో ఒక పెద్దగానో ఒక పలుకుబడి కలిగినటువంటి వ్యక్తివిగానో ఉంటూ ఉంటే దాని వలన ప్రయోజనములే యేసును చూచినటువంటి వారు ఆయనకు సాగిల పడ్డారు అంటే వారి జీవితములను క్రీస్తుకు సమర్పించారు నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించావో లేదో తెలుసుకోవడానికి నీవు ఒకవేళ క్రీస్తుకు నీ జీవితమును సమర్పించుకొని ఉంటే నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నీవు బ్రతకవు ఎందుకంటే నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించావు ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒకవేళ మీరు నాకేదైనా ఒక బహుమానం ఇచ్చారనుకోండి ఇంకా ఆ బహుమానం పైన నాకు అధికారం ఉంటుందా మీకు అధికారం ఉంటుందా మీ దగ్గర ఉన్నంతవరకు మీదే దాంతో మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏమైనా చెయ్యొచ్చు అయితే దానిని మీరు నాకు సమర్పించినటువంటి తరువాత ఇక దానిపైన అధికారం అన్నటువంటిది నాకే వస్తుంది కాబట్టి యేసు క్రీస్తుకు ఒకవేళ నీ జీవితాన్ని సమర్పించి ఉంటే ఇక నీ జీవితంలో నీకు నచ్చిన విధముగా నీవు జీవించడానికి వీలులే యేసు ప్రభు యొక్క మాటల ప్రకారమే నీవు జీవించాలి రాత్రి నీవు వేసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న యేసు ప్రభుల వారు ఆకాశంలో మెగారుడై వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుట రొమ్ము కొట్టు కొనకుండా ఆయన ఎదుట నీవు ధైర్యముగా ఆయనను చూచి నిలువబడాలంటే నీ జీవితాన్ని క్రీస్తు చేత నీవు నడిపించేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి నీ జీవితం అన్నటువంటిది క్రీస్తుకు సమర్పించబడినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా ఇక్కడ ఈ కుష్ట రోగి ఏసును చూచి సాగిల పడి ప్రభువా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చెయ్యి నాయన ఒకవేళ నీవు క్రీస్తును చూచి నీ యొక్క జీవితమును క్రీస్తుకు సమర్పించి ఉంటే నీ యొక్క జీవితము నీ యొక్క హృదయము నీ యొక్క ప్రాణము నీ యొక్క ఆత్మ నీ యొక్క శరీరము సహితము శుద్ధి చేయబడాలి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శరీర సంబంధమైనటువంటి కుష్ట రోగముతో సమాజంలో నుండి వెలివేయబడ్డాడు ఆ వ్యక్తిని ఎవరు ముట్టుకొనుటకు ఇష్టపడరు సమాజము నుండి ఆయన వేరు చేయబడ్డాడు కారణం ఏంటంటే 
ఆయనకు ఉన్నటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి కుష్ట రోగం అయితే ఆ కుష్ట రోగి యేసును చూచినప్పుడు ఈ యేసు నా జీవితాన్ని బాగు చేయగలడని ఆయన తన జీవితాన్ని యేసుకు సమర్పించుకున్నప్పుడు ఆయన తన జీవితాన్ని శుద్ధి చేశాడు హలలుయా ఈ రాత్రి నీ యొక్క ప్రాణము నీ యొక్క ఆత్మ నీ యొక్క శరీరము శుద్ధి చేయబడి ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా నీ శరీరాన్ని నీవు అపవిత్రపరచుకుంటూ ఇంకా ఈ శరీరంతో పాపాలు చేస్తూ ఈ యొక్క శరీరంతో లోక పాప భోగములను అనుభవిస్తూ ఈ లోక సుఖ సంతోషములలో మునిగి తేలుతూ నీవు ఉంటున్నట్లయితే ఇంకా నీవు శుద్ధి చేయబడలే ఒకవేళ నీవు శుద్ధి చేయబడకుండా ఉంటే పరలోక రాజ్యమునకు నీవు అనర్హుడవో నీవు దేవుని ప్రజల నుండి వేరు చేయబడినటువంటి వాడవని కూడా గుర్తించాలి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ పేరు క్రైస్తవ పేరే మీ నాన్న మీ తాత తరతరాలుగా మీరు క్రైస్తవులే అయితే నీ యొక్క హృదయం శుద్ధి చేయబడిందా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తములో నీ యొక్క పాపములు క్షమించబడి కడగబడి పవిత్రపరచబడినటువంటి అనుభవమును నీవు కలిగి ఉన్నావా యోహాను రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చరములో ఆయన అంటున్నా మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని నడల ఆయన నమదిగిన వాడును నీతి మంత్రుడును గనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి ఆయన మనలను పవిత్రులుగా చేయను చప్పట్లు కొట్టి దేవునామాన్ని కనపరచు ఆయన నీ బ్రతుకు ఎలాంటిదైనప్పటికీ నీవు ఎన్ని పాపములు చేసిన వాడివిగా ఉన్నప్పటికీ నీ బ్రతుకు ఎంతగా చెడిపోయి ఉన్నప్పటికీ నీ యొక్క జీవితంలో ఎంత అపవిత్రపరచబడి ఉండినప్పటికీ ఎలాంటి దురాత్మల చేత నీ యొక్క జీవితము బంధించబడి ఉండినప్పటికీ ఎలాంటి అపవిత్రాత్మల చేత నీ జీవితము వాటికి బానిసగా ఉండినప్పటికీ యేసు నీ జీవితమును విడిపించి ఆయన నీ యొక్క జీవితమును బాగు చేయడానికి శుద్ధి చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అయితే నీ పాపములను నీవు ఒప్పుకొనినటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి చాలామంది క్రైస్తవులకు శరీర సంబంధమైనటువంటి కుష్ట రోగములే ఒకవేళ అది ఉంటే మన యొక్క బాహ్య కనులకు అది కనిపించేది అయితే చాలామంది క్రైస్తవులకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి కుష్ట రోగము ఉన్నది అది పైకి కనిపించదు కాబట్టి వారు రహస్యంగా దాన్ని దాచిపెట్టుకుంటూ పైకి క్రైస్తవులుగా సమాజంలో చలామణి అయిపోతూ ఉన్నారు ఏసు నమ్ముకున్నటువంటి వారు ఇంకా బూతు మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి వారు ఉన్నారు అపవిత్రమైనటువంటి మాటలు పలుకుతున్నటువంటి వారు ఉన్నారు చెడు దృశ్యాలకు బానిసలైపోయినటువంటి ఏసు నమ్ముకున్నటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు కారణం ఏంటో తెలుసా వారు ఏసు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభా నన్ను శుద్ధి చేయి నాయన అని అడగలేకపోతూ ఉన్నారు ఆ పాప బ్రతుకును దాచిపెట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఆ పాపమును ఆ యొక్క దోషమును ఆ యొక్క అతిక్రమమును వారు కప్పుకుంటూ ఉన్నారు అందుకే వారి జీవితాలు బాగుపడడము లేదు అందుకే వారు ఎంత పెద్ద సేవకుని దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకున్నా వారి జీవితాలు బాగుపడడం లే ఎందుకంటే ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే మీ జీవితాలు ఎలా బాగుపడతాయి నీ కుష్ట రోగము నీలో ఉన్నది ఆ కుష్ట రోగమును నీవు క్రీస్తుకు చూపించి ప్రభా నన్ను శుద్ధినిగా చేయనాయన అని అడగగలిగితే ఆయన నేను శుద్ధినిగా చేయుటకు శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఒకవేళ ఈ రాత్రి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారు లేకపోతే ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి వారు నేను అనేక సంవత్సరములుగా ఈ యొక్క అశీలమైనటువంటి చిత్రాలకు బానిసనైపోయాను యశు ప్రభు నమ్ముకున్నా అది తప్పని తెలుసు అయితే దాని నుండి విడుదల కలగడం లేదు 
ఏమి చేయాలో దిక్కుతోచ్చినటువంటి పరిస్థితిలో ఆ పాపానికి ఒకవేళ నీవు బానిసమైపోయావేమో ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరులు మీ నోటి మాటల ద్వారా మీ పెదవులు ఉచ్చరించేటువంటి పదముల ద్వారా మీ యొక్క నాలుక మాట్లాడేటువంటి మాటల ద్వారా మీరు అపవిత్రపరచబడ్డారేమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషులు ఒకవేళ జారత్వమును బట్టి వ్యభిచారమును బట్టి మోసమును బట్టి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాప భోగములను బట్టి మీరు అపవిత్రపరచబడి ఉన్నారేమో ఒకవేళ కొంతమంది దురాత్మల చేత అపవిత్రాత్మల చేత చేతబడు శక్తుల చేత మీరు అపవిత్రపరచబడి ఉన్నారేమో అయితే ఒక సువర్తమానము ఏమిటంటే ఏసు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా మిమ్మల్ని శుద్ధి చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవు నామాన్ని కనపరచు ఆ కుష్టరోగి వాస్తవానికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఓచుటకు అనర్హుడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగా ఆ యొక్క కుష్టరోగి సమాజమునకు బయట ఉండాలి జనుల మధ్యలో సంచరించడానికి వీలులే యేసును సమీపించడానికి ఆ కుష్ఠ రోగికి ఎలాంటి అర్హత కూడా లే అయితే కూడా ఆ యొక్క కుష్ఠ రోగి యేసును చూచినప్పుడు ఆయనకు ఒక నమ్మకం కలిగింది ఎవరు నన్ను వెలివేసినా పర్లేదు ఎవరు నన్ను ధృవీకరించినా పర్లేదు ఎవరు నన్ను అడ్డుకున్నా పర్లేదు ఈ యేసు ప్రభువుకి నా పరిస్థితి నేను చెప్పుకోగలిగితే ఈ యేసు ప్రభువునకు సమీపంగా నేను వెళ్ళగలిగితే ఆయన నా జీవితాన్ని శుద్ధి చేయగలడు అందుకే ఆ కుష్ఠరోగి యేసుకు ఎంత సమీపంగా వెళ్ళాడంటే యేసు ప్రభు ఆయనను ముట్టి నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పే అంత సమీపంగా వెళ్ళాడు ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీ బలహీనతను బట్టి నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారే నిన్ను వెలివేశారేమో ఇక ఈమెకు వివాహం కాదని ఇక ఈయనకు ఉద్యోగం రాదని ఇక నీకు పిల్లలు కలగరని ఇక నీ వ్యాధికి మందు లేదని ఇక నీ జీవితంలో నీవు పైకి వచ్చేటువంటి సూచనలు ఏవీ లేవని నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారు నిన్ను నిరాశలోనికి తీసుకొని వెళ్ళారేమో అయితే నీవు భయపడద్దు అయితే నీవు దిగులు పడద్దు యేసు ప్రభు దగ్గరికి నీవు రాగలిగితే ఆయన నిన్ను తాకగలిగినటువంటి సమీపము నాకు నీవు రాగలిగితే ఆయన ఈ రాత్రి ఇప్పుడే నిన్ను ముట్టి నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పగలడు చప్పట్లు కొట్టి దేవు నామాన్ని కనపరచు నీవు చేయాల్సిందెల్లా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రభా నీకు ఇష్టమైతే నా బ్రతుకును మార్చు ప్రభా ఎవరు మార్చలేకపోయారు ఎవరు నా బలహీనతలో నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు కట్టుకున్న భార్య తిడుతూ ఉంది కట్టుకున్నటువంటి భర్త నన్ను నిందిస్తూ ఉన్నాడు కన్న పిల్లలు నన్ను దూషిస్తూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులే నన్ను ప్రేమించడం లేదు ఈ సమాజం నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు అన్నటువంటి పరిస్థితి రాత్రి నీదైతే ఏసు ఆయన నీ ఎదుట ఉన్నాడు ఆత్మ స్వరూపిగా నీ మనోనేత్రాలను తెరిచి నీవు ఆ యేసును చూచి నీవు ఆయనకు సాగిలపడి నీ జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకోగలిగితే ఇప్పుడే ఆయన నీ జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఆ కుష్ఠ రోగి సంపూర్ణముగా స్వస్థపరచబడ్డాడు ఎందుకంటే ఆయన యేసును చూడగలిగాడు యేసుని ఎలా చూడాలండి ఇప్పుడు యేసు మానవునిగా ఈ భూమి మీద లేడు కదా అన్నటువంటి ప్రశ్న మీకు రావచ్చు యేసు ఇప్పుడు ఆత్మ స్వరూపిగా మన మధ్యలో ఉన్నా అయితే యేసు ప్రభుల వారు ఈ వాక్యంలో ఉన్నాడు నమ్మినటువంటి వారు చప్పట్లు కొట్టి దేవు నామాన్ని గనపరచండి ఎందుకంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండను ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా యేసు ప్రభుల వారి భూమికి వచ్చారు ఆయనే ఈ వాక్యమై ఉన్నారు నీవు యేసును చూడాలంటే నీవు అక్కడో ఇక్కడో వెదిగితే యేసు నీకు కనిపించడు యేసు ప్రభు యొక్క విగ్రహంలో యేసు నీకు కనిపించడు యేసును నీవు చూడాలంటే ఈ రాత్రి ఈ పరిశుద్ధ 
wakyanni ni uchadawali i wakyanni ni uvirali i wakyanni ni uchadawagaligite i wakyanni ni uviragaligite yesu ni ku protection outado yesu no aina wakyamalo chuchina twenty anubhom ni konada devuni wakyanni miru chadiwe twenty wariga wundali elegante a wakyamalo ne christ ni ku protection outado నీవు క్రీస్తును చూడగలిగితేనే నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించుకొనగలవు మీ తాత మీ యొక్క నాన్న మీ బంధువులు ఎంతోమంది సేవకులుగా ఉండి ఉండవచ్చు అయితే క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత నీకు వ్యక్తిగతంగా లేకపోతే నీ జీవితాన్ని నీవు వ్యక్తిగతముగా క్రీస్తుకు సమర్పించుకొనలేవు క్రీస్తుకు నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకొనకపోతే ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాడు నీవు కూడా అలానే జీవిస్తావు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాడు వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏసు నమ్ముకున్నటువంటి నీవు వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నావు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు అబద్ధాలు చెబుతూ ఉన్నారు ఏసు నమ్ముకున్నటువంటి నీవు అబద్ధాలు చెబుతూ ఉన్నావు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు చెడు వ్యసనములకు బానిసలైపోయారు గంజాయికి సిగరెట్కి మత్తు పదార్థాలకు వారు బానిసలకైపోయారు ఏసు నమ్ముకు ఉన్నటువంటి నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి పరిస్థితినే కలిగి ఉంటే ఏంటి ప్రయోజనం యేసును నమ్ముకోనటువంటి వారు మోసాలు చేస్తూ బ్రతుకుతూ ఉన్నారు యేసు నమ్ముకున్నటువంటి నిధి అదే బ్రతుకైతే యేసును నమ్ముకొని ఏమి ప్రయోజనం క్రైస్తవ పేరు పెట్టుకొని ఏమి ప్రయోజనం క్రైస్తవ సంఘములో ఒక సభ్యునిగా ఉండటం వలన ఏమి ప్రయోజనం క్రైస్తవ సంఘములో ఒక పెద్దగా ఉండటం ఏమి ప్రయోజనం ఏమి ప్రయోజనములే ఎందుకంటే యేసు ప్రభులు వారు నీ పేరుని బట్టో లేకపోతే ఇంకా దేన్నో బట్టో ఆయన నిన్ను పరలోకములోనికి చేర్చుకున్నాడు ఆయన రక్తములో కడుగబడినటువంటి వారు రక్షణ అనుభవమును కలిగినటువంటి వారిని ఆయన ప్రత్యేక పరిచేటువంటి దేవుడు వారికి పరలోకములో స్థానమును కల్పించేటువంటి దేవుడు కనుక నీ జీవితంలో మార్పు కావాలనుకుంటే నీ జీవితంలో ఒక నూతన జీవితాన్ని నూతన అనుభవాన్ని నీవు క్రైస్తవునిగా పొందుకోవాలంటే నీవు దేవుని వాక్యాన్ని చదువు ఆ వాక్యంలో క్రీస్తును చూచేటువంటి అనుభవంలోనికి రా నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించు ఆయన రక్తము చేత ఆయన మాట చేత పవిత్రపరచబడేటువంటి అనుభవంలోనికి రా చాలామంది క్రైస్తవులకు యేసు ప్రభు యొక్క రక్తములో కడుగబడి పవిత్రపరచబడేటువంటి అనుభవం మాత్రమే కలిగి ఉంటారు అఫ్కోర్స్ అది మనందరికీ కావాలి ఎందుకంటే యేసు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనము మన పాపములను ఒప్పుకొనినప్పుడు ఆయన మన యొక్క పాపములను క్షమించి ఆయన రక్తమును బట్టి సమస్త పాపములను సమస్త దుర్నీతిని ఆయన కడిగి పవిత్రపరుస్తాడు అయితే యేసు ప్రభులు వారు యోహాన్ సువార్త పదైదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో ఆయన శిష్యులతో ఏమంటూ ఉన్నారంటే నేను మీతో చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట దేవుని యొక్క మాట నీ యొక్క జీవితాన్ని పవిత్రపరచడానికి శక్తి కలిగినటువంటిది ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీవు ఎంతగా చదువుతావో ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీలో ఎంత సమృద్ధిగా ఉంచుకుంటావో ఈ దేవుని వాక్యంతో నీవు ఎంతగా అయితే సమయాన్ని గడుపుతావో అంతగా నీ తలంపులు పవిత్రపరచబడతాయి అంతగా నీ మాటలు పవిత్రపరచబడతాయి అంతగా నీ చేష్టలు నీ క్రియలు నీ హృదయ అంత రంగం అన్నటువంటిది పవిత్రపరచబడుతుంది నమ్మిన వారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని గనపరచండి యేసు నమ్ముకున్నావు ఇంకా దురాలోచనలే యేసు నమ్ముకున్నావు ఇంకా ఆ చెడు చిత్రాలని చూస్తూ ఉన్నావు ఆ చెడు తలంపులే నీ ఊహలో నీ ఆలోచనలో నీ తలంపులలో ఇంకా ఆ బ్రతుకే అయితే క్రీస్తు నీకు ఎలా కనిపిస్తాడు క్రీస్తు కనిపించాడు అందుకే యేసు ప్రభుల వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో అన్నారు ఎవరు దేవునిని చూడగలరంటే ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా ఉన్న ఇప్పటికీ యేసును చూచేటువంటి అవకాశం ఎవరికంటే 
హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచేదరు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచు నీ హృదయము శుద్ధి చేయబడగలిగితే దేవుని వాక్యము చేత నీ హృదయ అంతరంగము పవిత్రపరచబడగలిగితే నీవు ఏసును చూడగలుగుతావు నీ బ్రతుకులో నీ తలంపులలో కాదు నీ ఆలోచనలలో కాదు నీ హృదయములో కాదు నీ మనసులో కాదు ఆఖరికి నీ నిద్రలో కూడా ఆ దరిద్రమైనటువంటి ఆలోచనలే ఆ దరిద్రమైనటువంటి చూపులే ఆ నికృష్టమైనటువంటి చిత్రాలే ఎక్కడ కనిపిస్తాడు నీకు క్రీస్తు నిద్రలో కూడా కళలో కూడా అవే కాబట్టి క్రీస్తు నీకు కనిపించడు కాబట్టి నీవు దేవుని వాక్యములో క్రీస్తును చూడగలిగితే ఆ అనుభవంలో నీవు ఎదగగలిగితే నీ హృదయ అంతరంగము శుద్ధి చేయబడుతుంది నీ హృదయ అంతరంగము శుద్ధి చేయబడినప్పుడు నీవు క్రీస్తును చూడగలుగుతావు రెండవ వ్యక్తిని మనము చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మార్కుసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని చదువుకుందాం ఆయన సముద్ర తీరమున ఉండగా ఆయన సముద్ర తీరమున ఉండగా సమాజ మందిర అధికారులలో సమాజ మందిర అధికారులలో యాయురను ఒకడు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ఆయన పాదముల మీద పడి చూడండి యేసు ప్రభువులు వారు భూమి మీద మానవునిగా సంచరిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఒక అధికారి అతని పేరు యాయిరు ఆయన యేసు ప్రభువుని చూచి ఆయన పాదముల మీద పడిపోతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు యొక్క పాదముల మీద పడినటువంటి అనుభవం నీకు ఉన్నదా ఆయన పాదముల మీద పడుట దేవునికి ప్రార్థించే దానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది అసలు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా కన్నీటితో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించావా లేకపోతే నామ కార్తపు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నావా చాలామంది క్రైస్తవులు తమ పిల్లలకు నేర్పించేటువంటి ప్రార్థన ఏమిటంటే నిద్ర లేచినటువంటి వెంటనే ప్రభు రాత్రంతా కాపాడావు ఈరోజంతా కాపాడు భోజనానికి ముందు భోజనం ఇచ్చావు వందనాలు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ప్రభు నీ బంగారు దూతలను కాపల ఉంచి కాపాడినాయన అంటే దేవుడు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ దేవుడు ఒక బాడీ గార్డ్ ఇదే ప్రార్థన ఆ పిల్లలు అలానే పెద్దవారై వారి జీవితంలో ప్రార్థించటంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఇప్పటికీ ముసలి వారు అయిపోయిన అలాంటి ప్రార్థనలే ప్రభు ఆ రాత్రంతా కాపాడు తెల్లారు లేస్తే ఈరోజంతా కాపాడు భోజనం ఇచ్చినందుకు వందనము ఇంకేదైనా బాగలేకపోతే బాగు చేయి ఇంకేదా కష్టం వస్తే ఆ కష్టంలో సహాయం చేయి ఇంకేదైనా నీకు అప్పు కావాల్సి వస్తే ఆ విషయంలో సహాయం చేయి పెళ్ళి అవసరమైతే పెళ్ళిలో సహాయం చేయి పిల్లలు కావాలంటే పిల్లలు పుట్టే విషయంలో సహాయం చేయి ఇవి మాత్రమే నేడు క్రైస్తవులు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలుగా ఉన్నాయి వీటి కొరకు మాత్రమే కాదు నీవు క్రీస్తు యొక్క పాదముల మీద పడాల్సినటువంటిది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో దైవ జనులు వారి యొక్క దేహములో ఉన్నటువంటి అవయవములను గురించి ప్రార్థించారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి కష్టములో నష్టములో మాత్రమే కాదు దుఃఖములో బాధలో మాత్రమే కాదు సమస్యలలో అనారోగ్యములలోనే కాదు లేమిలో కొదువలో మాత్రమే కాదు ప్రతి పరిస్థితిలో నీవు చేయవలసినటువంటి ప్రార్థనలు ఉన్నాయి దాభీదు భక్తుడు తన కన్నుల కొరకు ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు ఆ వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులను త్రిపివేయనాయన ఆయన పెదవులను గురించి ఆయన నోటిని గురించి ఆయన నాలుకను గురించి ప్రార్థన చేశాడు భక్తులు వారి యొక్క హృదయమును గురించి వారి యొక్క మనస్సును గురించి వారి యొక్క తలంపులను గురించి వారి యొక్క చేతులను గురించి వారి యొక్క బాధములను గురించి వారు ఎలా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలో ఎలా దేవుణ్ణి నిత్యము స్థుతించాలో ఎలా దేవుణ్ణి ప్రతిరోజు కొనియాడాలో ఎలా దేవుణ్ణి రక్షణ సువార్తను అనుదినము ప్రకటించాలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయముల కొరకై వారు ప్రార్థించినటువంటి అనుభవమును 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ గ్రంథంలో రాయించాడు ఇవి మనకు తెలియవు ఎందుకంటే అసలు చదివింటే కదా బైబిల్ బైబిల్ చదవకపోగా పాస్టర్ గారు వర్తమానం చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళకి అంతా బైబిల్ తెలిసిపోయినట్లుగా ఆ పేతురు గురించా మనం తెలిసిలే అనుకొని వాక్యం కూడా సరిగా వినరు బైబిలు చదవరు వాక్యము వినరు బైబిల్లో ఏముందో తెలీదు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తెలీదు అలానే క్రైస్తవులుగా ఉండిపోతున్నారు దానివలన ప్రయోజనము లేదు ఎందుకు ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఆయన త్వరలో ఆకాశ మెగారుడై వచ్చుచున్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి వేళ చాలా త్వరలోనే ఉన్నది నీ జీవితాన్ని దిద్దుకోకపోతే సరి చేసుకొనకపోతే చాలా నష్టపోతావు చూడండి ఈయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఇరవై మూడవ వచ్చినములో నా చిన్న కుమార్తె చావనయ్యున్నది అది బాగుపడి బ్రతుకున్నట్లు నీవు వచ్చి దాని మీద నీ చేతులుంచవలనని ఆయనగా ఆయన అతనితో కూడా వెళ్ళను ఆయన అతనితో కూడా వెళ్ళను చాలు ఇక్కడ ఆపుదాం చూడండి ఈయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన్ని చూచాడు ఆయన పాదముల మీద పడ్డాడు ఆయనకు ఒకే ఒక కుమార్తె ఉన్నది అయితే ఆ కుమార్తె యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదంటే ఆ కుమార్తె చావడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది కనుక ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నా కుమార్తె చావకుండునట్లుగా నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చి నా కుమార్తెను ముట్టగలిగితే నా కుమార్తె బ్రతుకుతుంది ప్రభువా అని ఆయన్ని ప్రాధాన్యపడ్డాడు యేసు ప్రభుల వారు ఆయనతో కూడా వెళుతూ ఉన్నాడు యేసులను విశ్వాసం వచ్చినటువంటి మనము ఏదో ఒక సహాయము కొరకు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం దేవుడు ఆ విషయంలో సహాయము చేస్తాడని నమ్మి మనము ఆయన వెంబడిస్తూ ఉంటాం అయితే కొన్ని సందర్భాలలో నీవు అనుకున్నట్లుగా నీవు అనుకునినటువంటి విధములో దేవుడు నీకు సహాయము చేయకపోవచ్చును యాయురు జీవితంలో ఏం జరిగిందంటే ఆయన చావడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కుమార్తెను ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి ఆ దినాల్లో ఫ్లైట్లు లేవు ఆ దినాల్లో మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు ఆ దినాల్లో వాట్సాప్ కాల్స్ లేవు అయితే ఆయన ఆ కుమార్తెను ఇంటి దగ్గర విడిచిపెట్టి ఏసు దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు విశ్వాసంతో ఆయన పాదముల మీద పడి ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు అయితే యేసు ప్రభుల వారు యా హీరు ఇంటికి వెళుతూ ఉండగా పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావ రోగము చేత బాధపడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీ యేసు ప్రభును గురించి విని ఈ యేసు యొక్క వస్త్రపు చెంకును నేను ముట్టుకోగలిగితే నా జీవితము బాగుపడుతుంది నేను స్వస్థపరచబడగలుగుతానన్నటువంటి నమ్మికను ఆమె కలిగి యేసును వెంబడిస్తూ ఉన్నది ఆమె పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే ఆమె అనేక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎన్నో తిప్పలు పడింది తనకు కలిగినటువంటి సమస్తాన్ని కూడా వ్యయము చేసుకునింది అయితే ఆమె జీవితంలో ఎలాంటి ప్రయోజనము కూడా లేదు ఆమె బాధలో నిరాశలో నిస్సృహలో ఉన్నది అయితే ఆమె యేసును గురించి విన్నప్పుడు ఆమెకు ఒక నిరీక్షణ కలిగింది ఒక ఆశ కలిగింది ఒక ధైర్యం వచ్చింది నేను యేసును ముట్టుకోగలిగితే చాలు ఏ వైద్యుడు బాగు చేయలేకపోయినా ఏ మంధు నా యొక్క రోగానికి వ్యాధికి పని చేయకపోయినా యేసు నన్ను బాగు చేయగలడు ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీ పరిస్థితి ఎలాంటిదోనేమో ఒక మరణకరమైనటువంటి వ్యాధి మీద పడిపోయి జీవితంలో ఎలాంటి నిరీక్షణ లేక కృంగిపోయి కుషించిపోతూ ఈ యొక్క మాటలను మరణ పడక మీద వింటూ ఉన్నావేమో లేకపోతే మిత్తి మీదనో బెడ్రూమ్లోనో నా జీవితంలో ఇక నిరీక్షణ లేదు ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకొనలేరు ఎందుకంటే నేను చేయగలిగినటువంటి ప్రయత్నములు అన్నిటినీ కూడా చేశాను నా చేతనైనవన్నీ కూడా నేను ప్రయోగించాను నాకు తెలిసినటువంటి అన్ని దారులలో నేను వెతికాను అయితే ఎవరు నాకు సహాయము చేయలేకపోయారు అన్నటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నావేమో 
యేసును గురించి నీవు వింటూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఒక ఆశను కలిగిస్తూ ఉన్నాడు నీవు ఒకవేళ యేసు యొక్క పరిశుద్ధ వాక్యమును ముట్టగలిగితే ఆ రోజు యేసు ప్రభు యొక్క వస్త్రములో నుండి ప్రభావము వెల్లడే ఆ స్త్రీని బాగు చేసింది ఈరోజు ఈ దేవుని వాక్యములో ఆ ప్రభావం ఉన్నది చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నమాన్ని గనపరచండి ఈ వాక్యములో ఉన్నటువంటి ప్రభావమును నీవు తాకగలిగితే నీ వ్యాధి ఎలాంటిదైనా కావచ్చు నీ పరిస్థితి ఎలాంటిదైనా కావచ్చు నీ యొక్క స్థితిగతులు ఎలాంటివైనా అయ్యి ఉండవచ్చు నీ బ్రతుకు ఎంతగా చెడిపోయి ఉండవచ్చు నీ యొక్క జీవితంలో ఎలాంటి చేతబడు శక్తులైనా ఉండి ఉండవచ్చు ఎలాంటి దురాత్మలైన అంధకార శక్తుల చేతనైనా నీవు బంధించబడి ఉండవచ్చును అయితే ఈ వాక్యము యొక్క ప్రభావమును నీవు తాకగలిగితే ఈ వాక్య ప్రభావం నీలో నీకు రాగలిగితే దేవుడు నీ జీవితాన్ని సంపూర్ణముగా మార్చగలడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని గనపరచండి అందుకే ఈ వాక్యాన్ని చదవాలి అందుకే ఈ వాక్యాన్ని వినాలి అందుకే ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఈ వాక్యములో ప్రభావం ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ యేసు ప్రభు యొక్క శంకును ముట్టిందో ప్రభావము ఆయనలో నుండి వెడలినట్లుగా యేసు గ్రహించాడు ఎవరు ముట్టారు అని అడిగాడు ఆ స్త్రీ వచ్చి కన్నీటితో చెబుతూ ఉంది ప్రభా నా పరిస్థితి ఇది అయితే నీ మాటను విన్నాను నాలో ఆశ కలిగింది వచ్చాను నేను నిన్ను ముట్టకూడదని తెలిసి నా ముట్టాను ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము రక్తస్రావ రోగముతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ కూడా కడగా ఉండాలి ఆమె కూడా ఏసును ముట్టడానికి వీలులే ఆమె పడుకున్నటువంటి మంచము ఆమె కూర్చున్నటువంటి కుర్చీ ఆమె ఉంటున్నటువంటి స్థలము ఆమె తింటున్నటువంటి కంచము అపవిత్రపరచబడతాయి అయితే ఆమె ఏసును గురించి విని యేసు దగ్గరికి వచ్చింది ఒకవేళ ఈ రాత్రి మాటలు వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో నేను పలాని కులములో పుట్టాను నాది పలాని మతము నేను పలాని జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని పలాని ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి యేసు ప్రభుని నేను నమ్ముకోవాల్సినటువంటి అవసరము లేదు యేసు ఎవరో నాకు వద్దు అన్నటువంటి స్థితిని నీవు కలిగి ఉండాల్సినటువంటి పని లేదు యేసు అందరికీ ప్రభువు ఈయన అందరిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు హలెలుయా ఆమె ఈ సాక్షిని చెప్పింది అంతలోనే యాయీరు ఇంటి నుంచి కొంతమంది వచ్చారు యాయీరు అయ్యగారు అధికారి ఇంకా నీవు బోధకుని శ్రమ పెట్టవద్దు ఎందుకంటే చావడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి నీ కుమార్తె చనిపోయింది అయిపోయింది నీవు ఏసు కొరకు ఎందుకు వచ్చావో ఆ యొక్క స్థితి దాటిపోయింది ఆ పరిస్థితి మిరిపోయింది కాబట్టి ఇంటికి వచ్చే సమాధి కార్యక్రమములు చేసుకుందాం ఒకవేళ నీ జీవితంలో యేసును ఒక అద్భుతము కొరకు ఒక స్వస్థత కొరకు వెంబడించావేమో ఒక సమస్యలో దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని యేసు దగ్గరకు వచ్చావేమో అయితే ఆ సమస్య నుండి నీకు విడుదల దొరకలేదేమో నీవు అనుకున్నట్లుగా నీవు అనుకునేటువంటి విధానములో అద్భుతము ఆ స్వస్థత జరగలేదేమో ఆ ప్రమోషన్ రాలేదేమో ఆ వివాహం జరగలేదేమో అందరు బట్టి ఏసుని విడిచి వెళ్ళిపోయావా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా యా ఈరు ఏసురు విడిచి వెళ్ళిపోలేదు హలలు యా ఆ మాటలను యేసు ప్రభుత్వం ఆయన చెప్పాడు ప్రభా ఏ కుమార్తె చావడానికి సిద్ధంగా ఉందో ఏ కుమార్తెను నీ వచ్చి బ్రతికించాలని నేను వేడుకున్నాను ఆ కుమార్తె చనిపోయింది నాయన ఏమి చేయమంటావంటే యేసు అన్నాడు నమ్మిక మాత్రం ముంచు హలలు యా నమ్మిక మాత్రం ముంచు యా ఈరో నీ జీవితంలో నీవు అడిగి ఊహించినటువంటి వాటి కంటే గొప్ప కార్యాలని చూస్తావు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని గనపరచు నీ యొక్క విశ్వాసం ఏమిటంటే నీవు అనుకున్నది ఏమిటంటే చావడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి నేను నీ కుమార్తెను బ్రతికించగలను అనుకున్నావు అయితే నీ కుమార్తె చనిపోయినా నేను బ్రతికించడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి హలలుయా చావడానికి సిద్ధముగా 
ఉన్నటువంటి వారిని మాత్రమే కాదు చనిపోయినా నా యేసు బ్రతికించగలడన్నటువంటి విశ్వాసములోనికి దేవుడు యా ఈరును తీసుకుని పోయాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీవు అనుకున్నది జరగలేదేమో నీవు ప్రార్థించినట్లుగా దేవుడు నీకు సహాయం చేయలేదేమో ఎదురు చూసి 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 ఇక ఈయన నాకు సహాయము చేయడని యేసుని విడిచి వెళ్ళిపోయావేమో ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీవు ఒకప్పుడు యేసు నమ్ముకున్నావేమో అయితే ఆయన నీ జీవితంలో నీవు అనుకోనినటువంటి విధముగా నీకు సహాయము చేయకపోవటను బట్టి ఈ రాత్రి ఈ కోడికకు ఇక్కడికి రాకుండా నీ ఇంట్లో మాటలు వింటూ ఉన్నావేమో ఎందుకు దేవుడు ఆ కార్యాన్ని జరిగించలేదంటే నిన్ను ఆత్మీయంగా మరొక మెట్టును ఎక్కించడానికి హలలుయ నీవు అనుకున్నావు ఇది జరిగితేనే నా జీవితం బాగుపడుతుందని అది జరగకపోయిన క్రీస్తు నీ జీవితాన్ని బాగు చేయగలడు హలలుయ నీ మానవ జ్ఞానం అది నీ యొక్క తెలివది ఇది జరిగితేనే నా జీవితం బాగుపడుతుంది అది జరగకపోయినా దేవుడు నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తాడు ఒకవేళ నీవు యేసును చూచినటువంటి అనుభవం కలిగి ఉంటే యేసు వచ్చే వరకు నీ వాయిను వెంబడించాలి హలలుయ యాయిరు అంతము వరకు యేసును వెంబడించాడు మధ్యలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదే ఇంటి దగ్గరికి పోతే భార్య తిడుతుంది ముందుగానే చెప్పింది నువ్వెందుకు పోతావయ్యా కూతురు చావడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఎవరినా ఒకరిని పంపించి ఆ యేసును పిలిపించు ఈ కూతురు చనిపోతే ఆఖరి క్షణాల్లో కూడా నీ ఉండవా అని భార్య గొడవ పెట్టుకుంటే దాన్ని కూడా ఆయన అధిగమించి భార్య ఏమనుకున్నా పర్లేదు చివరి క్షణాల్లో కూతురు దగ్గర నేను ఉండినా లేకపోయినా నేను యేసు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని బయలుదేరినటువంటి యాయిరు కూతురు చనిపోయినా యేసును అంతము వరకు వెంబడించాడు చపట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి నీ జీవితంలో కూడా యేసును నమ్ముకున్నటువంటి నీవు నీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నా నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఒకవేళ అవి సుఖముగా ఉన్నా కష్టముగా ఉన్నా సంతోషంగా ఉన్నా దుఃఖముగా ఉన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా నీవు యేసును మాత్రం వెంబడిస్తూనే ఉండాలి యేసును వెంబడించుటలో నీవు వెను తిరగకూడదు ఒకవేళ యేసును నీవు చూచి ఆయనకు నీ జీవితాన్ని సమర్పించి ఆయన పాదముల మీద పడినటువంటి అనుభవమును నీవు కలిగి ఉండి కూడా మధ్యలో యేసును విడిచి పెడితే ఆయన ఆకాశమందు మేఘారూఢుడై వచ్చినప్పుడు ఆయనను చూచి నీవు రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి జాబితాలో మిగిలిపోతావు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీవు ఆయన ఎదుట ధైర్యముతో నిలువబడి ఆయనతో పాటి పరలోకములోనికి ఆ మేఘములలో కొనిపోవాలంటే నీవు ఏసు వచ్చే వరకు లేకపోతే నీవు చచ్చే వరకు ఏసును వెంబడిస్తూనే ఉండాలి ఏసును నిజముగా ఆయన లేఖనములలో చూచినటువంటి వ్యక్తులు ఏసును నిజముగా ఆయన వాక్యములో నుండి అనుభవించినటువంటి వారి జీవితాలు ఏసుకు తమ జీవితములను సమర్పించినటువంటి వారి జీవితాలు తప్పకుండా అంతము వరకు ఏసును వెంబడిస్తూనే ఉంటారు ఎవరు నిలిచిపోతారో తెలుసా మధ్యలో ఎవరు ఆగిపోతారో తెలుసా మూడవదిగా చూడండి ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభుని చూచాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడ్డాడు ఆయనకి ప్రార్థన చేశాడు కానీ అంతము వరకు ఆయన యేసును వెంబడించలేకపోయాడు లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఒక అధికారి ఆయనను చూచి 
ఒక అధికారి ఆయనను చూచి అడిగాను ఒక అధికారి ఈయన కూడా అధికారి ఈయన కూడా యేసు ప్రభుని చూచాడు కుష్ఠరోగి చూచాడు యాయిరు చూచాడు ఈయన కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు చూచి ఈయన యేసు ప్రభుతో సద్బోధ కూడా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు నిత్య జీవమునకు వారసుడు అవ్వాలంటే నేనేం చేయాలి నాకు అర్థమైంది ఈ మానవుని యొక్క జీవితం అన్నటువంటిది పరిమితి కలిగినటువంటిది ఈ యొక్క మానవుని యొక్క జీవితానికి ఈ భూమి మీద ఒక ముగింపు ఉన్నది మానవుని యొక్క జీవితము ఈ భూమి మీద శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు పుట్టినటువంటి ప్రతి వాడు మరణించక తప్పదన్నటువంటి సత్యాన్ని నేను గ్రహించాను యేసు ప్రభా అయితే నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి ఇలాంటి వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నిత్య జీవం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలన్నటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి వారు యేసును చూచినటువంటి వారు అంటే క్రైస్తవులే కానీ వీరి బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయంటే వీరు దేవుణ్ణి కేవలము దేవా అని నామ మాత్రమే పిలుస్తూ ఉన్నారు కానీ ఆయన్ను దేవునిగా గుర్తించి ఆ దేవుని స్థానాన్ని ఆయనకు ఇవ్వడములే అందుకే యేసు ప్రభుల వారు ఇక్కడ ఆయనతో అంటూ ఉన్నారు సత్పురుషుడని నీ వేలా నన్ను పిలుచుచున్నావు సత్పురుషుడు అన్నటువంటి వాడు దేవుడు ఒకడే కదా సత్పురుషుడని యేసు ప్రభుని పిలుస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆయన దేవుడని ఈయన గుర్తించలేకపోయాడు ఆయనకు దేవుని స్థానాన్ని ఈ యొక్క అధికారి ఇవ్వలేకపోయాడు చాలా క్రైస్తవ జీవితాలు అలానే ఉన్నాయి దేవుణ్ణి కేవలము దేవా అని పిలుస్తూ ఉన్నారు కానీ నీకు నిజంగా దేవుడు దేవుడిగా ఉంటే నీ జీవితము ఆయన చేత నడిపించబడాలి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాను చాలామంది విశ్వాసులు సంఘ కాపరిని సంఘ కాపరి అని పిలుస్తారు కానీ ఆయనను ఆ విధముగా గౌరవించరు చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులను నానా అమ్మ అని పిలుస్తారు కానీ వారికి ఆ స్థానాన్ని ఇవ్వరు చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలని పిల్లలుగా నామమాత్రానికి పిలుస్తారు కానీ తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ ప్రేమను ఎవరు దానివలన ప్రయోజనము లేదు దానివలన ప్రయోజనము లేదు దేవునికే కాదు నీ సంఘ కాపరికి కూడా దేవుని సేవకునికి కూడా నీవు ఆ స్థానాన్ని ఇవ్వాలి పిలవడం మంచిదే అందరూ పిలుస్తారు ఎందుకంటే నీ సంఘ కాపరి నీ కొరకు ఎంత ప్రార్థన చేస్తుంటాడో నీకు తెలియదు చాలామంది విశ్వాసులకు ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏమిటంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటి సేవకులను వారు చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు చాలా గౌరవిస్తారు చాలా ఉన్నతముగా వారిని చూస్తారు మంచిదే దేవుని సేవకుని అలా చూడడం అయితే నీవు నీ సొంత సంఘ కాపరికి ఆ ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకుండా ఎవరో సూటూ పుట్టేసుకొని టీవీలో ప్రసంగం చేస్తుంటేనో లేకపోతే అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో ఈ యొక్క కూడికలకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నటువంటి వారికే నీవు ఆ ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉంటే అది మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఎల్లవేళలా నీతో పాటు ఉండేటువంటిది నీ సంఘ కాపరి సంఘ కాపరి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా ఆయన కుటుంబంలో ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల గుండా వెళుతూ ఉన్నా ఒకవేళ ఆయన కుటుంబంలో ఎవరైనా దగ్గరి వారు చనిపోయి ఆయన కుటుంబంలో ఏడుస్తూ ఉన్నా ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో ఒక వివాహము జరిగితే ఆ యొక్క వివాహమునకు హాజరై ఆ వివాహంలో ఆయన నవ్వుతూ కనపడుతూ ఉంటాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుణ్ణామాన్ని కనపరచు 
హృదయ అంతరంగములో వేదన ప్రేమించినటువంటి వారిని పోగొట్టుకున్నారు సమాధి కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని వచ్చాడు కానీ నీ ఇంట్లో ఒక మంచి పండగ అయితేనో మంచి కార్యక్రమం అయితేనో ఆయన అక్కడికి వచ్చి నవ్వుతూ కనిపిస్తాడు లేకపోతే ఆయన కుటుంబంలో ఒకవేళ ఎవరిదో దగ్గరి వారిది పిల్లలదో భార్యదో పుట్టినరోజు అయి ఉంటుంది యానివర్సరీ అయి ఉంటుంది సంతోషంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఒకవేళ నీ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక దుఃఖ కార్యక్రమము వస్తే అక్కడ నవ్వుతున్నటువంటి ఆయన నీ ముందుకు వచ్చి ఏడుస్తాడు అంత మనోవేదన చెందుతూ ఉంటాడు సంఘ కాపరి ప్రతి పరిస్థితిలో నీతో ఉండి నిన్ను అర్థము చేసుకొని నిన్ను నడిపించేటువంటిది నీ సంఘ కాపరి మాత్రమే కేవలము ఆయనను సంఘ కాపరని సంబోధించడం కాదు సంఘ కాపరిగా నీవు ఆయనను గౌరవించాలి మాటతో కాదు క్రియతో చేయాలి అందుకోసమనే బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే మనము మాటతో కాదు క్రియతో చేయాలి అది తల్లిదండ్రులకు వర్తిస్తుంది పిల్లలకు వర్తిస్తుంది భార్య భర్తలకు వర్తిస్తుంది దేవునికి వర్తిస్తుంది సంఘానికి సంఘ పెద్దలకు సంఘ కాపరికి విశ్వాసులకు అందరికీ వర్తిస్తుంది నీవు మాటతో దేవుణ్ణి వెంబడిస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే క్రియతో వెంబడిస్తూ ఉన్నావా ఒకవేళ నీవు మాటతో యేస్సును వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆ జీవితము యేస్సునకు అవసరములే అందుకే యేస్సు ప్రభులు వారు కోణ మీద ప్రసంగంలో మొత్తం ఈ సువార్త ఏడవ అధ్యాయంలో అంటూ ఉన్నారు ప్రభు ఆ ప్రభు అను నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోక రాజ్యములోనికి ప్రవేశింపడు కానే పరలోకమందున్నటువంటి నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును చపట్లు కొట్టి దేవునామాన్ని గనపరచను ఏదో రోజుకి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ప్రభు ఆ ప్రభు అని నేను పిలుస్తున్నాను కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతానని భ్రమపడుతూ ఉంటే ఆయన వచ్చినప్పుడు నీవు రొమ్ము కొట్టుకునేటువంటి జాబితాలో మిగిలిపోతావు మాటక ఈ అధికారి సద్బోధకుడా సత్పురుషుడా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు కానీ దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థానాన్ని ఆయన ఇవ్వలేకపోయాడు చూడండి అలాంటి వారి బ్రతుకులు ఎలా ఉంటాయంటే ఈ యొక్క అధికారిని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏ సుప్రభులు వారు చెప్పారు ఓకే నిత్య జీవానికి నీ వారసుడు అవ్వాలనుకుంటూ ఉన్నావు ఓకే నీవు నిత్య జీవానికి వారసుడు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే నీవు వ్యభిచారం చేయకూడదు నరహత్య చేయకూడదు దొంగతనము చేయకూడదు అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకూడదు తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలి అన్నటువంటి విషయాలను చెప్పాడు ఈ అధికారి అన్నాడు ఇంతేనా ఇంత సింపుల్ ఆ ప్రభు నేను ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తూ ఉన్నాను అయితే ఏ సుప్రభు అన్నాడు నీవు బాల్యం నుండే చేస్తూ ఉన్నావు కదా నీ జీవితంలో ఒకటి కొదువగా ఉన్నది ఏమిటి ఆ కొదువ అంటే ఇదిగో నీ ఆస్తి నీ ధనము నీకు అడ్డుగా ఉన్నది నీకు కలిగినటువంటి సమస్తమును అమ్మి బీదలకిచ్చి నన్ను వెంబడించమంటే ఈ అధికారి దుఃఖపడుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఏసును చూచాడు ఏసు యొక్క పాదముల మీద పడ్డాడు ఈ యొక్క అధికారే ఏసుకు ప్రార్థించినటువంటి వాడే క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక క్రైస్తవ జీవితాన్ని అనుసరించినటువంటి వాడే ఈ అధికారి వ్యభిచారం చేయలేదని చెప్పాడు నరహత్య చేయలేదని చెప్పాడు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకలేదని చెప్పాడు దొంగతనము చేయలేదని చెప్పాడు తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తూ ఉన్నానని చెప్పాడు కానీ ఆయన జీవితంలో యేసు ప్రభు యొక్క మాటల ప్రకారము జీవించలేకపోయాడు ఈ రాత్రి చాలామంది క్రైస్తవులది అలాంటి పరిస్థితి కానీ కనిపిస్తూ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ యొక్క హృదయ అంతరంగములను చూస్తూ ఉన్నాడు మీరు కేవలము నామకార్థము క్రైస్తవులుగా మాత్రమే ఉంటూ ఉన్నారు ఆ జీవితం మీరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి లేకపోతే యేసును వెంబడించడానికి సరిపోదు కాబట్టి మీకును దేవునికి మధ్య అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి దానిని మీరు విడిచిపెట్టి ఏసును వెంబడించాలి ఒకవేళ నీవు యమనస్తుడమైతే 
ఆ సెల్ ఫోన్లో నీవు చూస్తున్నటువంటి చెడు దృశ్యాలు కొంతమంది జీవితాలలో ఈ లోక స్నేహాలు కొంతమంది జీవితాలలో అపవిత్రమైనటువంటి మాటలు కొంతమంది జీవితాలలో త్రాగుడు కొంతమంది జీవితాలలో వ్యభిచారం కొంతమంది జీవితాలలో మోసపు జీవితం ఇవన్నీ కూడా నీకు యేసుకు మధ్యలో అడ్డుగా ఉన్నాయి ఆధికారికి యేసుకు మధ్యలో ఆ డబ్బు అడ్డుగా ఉన్నది కనుక యేసు నీ జీవితంలో ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది కాబట్టి నీవు దానిని అమ్మి వచ్చి నన్ను వెంబడించమంటే ఆయన ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి నీవు కూడా నీకు యేసుకు మధ్య అడ్డుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడకపోతే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ యొక్క ధనవంతుని వలే నీ అంతము కూడా దుఃఖముతో ముగించబడుతుంది దుఃఖముతో ముగించబడుతుంది ఏసు వచ్చినప్పుడు నీ యొక్క గుండెను బాదుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఏసు వచ్చినప్పుడు నీవు నరకములో నీకు పడద్రోయబడేటువంటి స్థితి ఉన్నది ఆ యొక్క ముగింపు భయంకరమైనటువంటిది అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు కాబట్టి ఆ జీవితం నీకు వద్దు ఒకవేళ దుఃఖం అనిపించిన విడిచిపెట్టు యా ఇరు జీవితంలో దుఃఖముతో ఆయన యొక్క జీవితం ప్రారంభించబడింది దుఃఖముతోనే ఆయన యేసును వెంబడించాడు కుమార్తె చనిపోయిందన్న యేసు అన్నాడు నన్ను వెంబడించు నమ్ము యా ఈరో నేను నీ కుమార్తెను బ్రతికించగలనంటే కుమార్తె చనిపోయిన ఆయన యేసును విడిచి వెళ్ళిపోకుండా ఈ యేసుతో నేను ఉండాలి ఈ యేసు నాకు కావాలి ఈ యేసు నా జీవితంలో ఉంటే నాకు ఇంటిలోనికి వస్తే నా జీవితం నా కుటుంబం నా కుమార్తె నా భార్య నా బంధువులు నా ఊరు నా సమాజం నా దేశం మర్చబడుతుందని ఆయన ఎరిగి అంతము వరకు యేసును వెంబడించాడు నీకు దేవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రతి దాని నీ రాత్రిని విడిచిపెట్టాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు దాన్ని కలిగి నీవు ఏసును వెంబడించలేవు నీవు చెడు దృశ్యాలను చూస్తూ ఏసును వెంబడించలేవు నీవు త్రాగుడుకు బానిసవైపోయి ఏసును వెంబడించలేవు నీవు వ్యభిచారిగా ఉంటూ ఏసును వెంబడించలేవు ఇవి రెండు కలిసి జరిగేటువంటివి కావు కాబట్టి ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఆయనకు మధ్య ఏవైతే అడ్డుగా ఉన్నాయని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడో వాటిని నీవు విడిచిపెట్టాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు విడిచిపెట్టి ఆయనను అంతము వరకు వెంబడించగలిగితే ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనను చూచి మనము రక్షింపబడ్డాము గనుక మనము ఆయనతో కూడా పరలోకములోనికి ఎత్తబడతాం ప్రభు అట్టి కృపను మనందరికీ దయచేయనుగాక తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి